steps in scientific decision making process அதுக்கு முன்னாடி சூரிய அருண் கவி அப்படினு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய Facebook நண்பர் இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் பத்தி சிம்பிளா சொல்லியிருந்தார் இந்த டாபிக் வந்து ரெண்டு மூணு நாளா எடுத்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு எப்படி போஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது ஒரு தத்துவம் கண்ணல பட்டுச்சு அதனால தான் ஒரு பேர் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அந்த பதிவுக்கான லிங்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறேன் இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா போய் பாருங்க அவர் என்ன தத்துவம் சொல்லி இருக்கறாருனா கையில் மாவு வைத்திருக்கும் நீங்கள் அதை வைத்து செய்ய போவது இட்லியா அல்லது தோசையா என்று முடிவெடுத்து முயற்சி எடுக்க வேண்டும் முடிவெடுப்பதில் குழப்பமோ தாமதமோ ஆனால் மாவு குளித்துவிடும் டைம்லி டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமா தோணுச்சு என்னடா மாவை வச்சு தோசை வச்சு உதாரணம் சொல்றாங்களே அதனால இது ஒரு சின்ன டெபினிஷன் நினைச்சுக்காதீங்க உண்மையாவே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல நம்ம பெரிய விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியும் உங்க கையில் இருக்கிற மாவு வச்சு இட்லி சொல்லாம தோசை சொல்லலாமான்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுங்க அப்படி முடிவெடுக்கிறது தாமதமானா மாவு புளிச்சு போயிரும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நல்ல விளக்கம் தான் சரி இப்ப நம்ம வந்து டாபிக் போயிடலாம் ஸ்டெப்ஸ் இன் சயின்டிபிக் டெசிஷன் மேக்கிங் இந்த டைம் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து உண்மையாவே ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் போற மாதிரி நான் வந்து ஒரு முயற்சி பண்றேன் இப்ப வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றாரு எப்படி டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கலாம் ஒரு நோயை எடுத்து நம்ம வந்து தீர்வு பண்ணலாம் இது வந்து சயின்டிபிக்காகவும் நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டா நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம் அப்பதான் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியா இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் இன் சயின்டிபிக் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் சயின்டிபிக்கா நாம வந்து எப்படி ஒரு முடிவை எடுக்கலாம் அதே மாதிரி டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸா வருது அப்படிங்கறதையும் ஐடென்டிஃபை ப்ராப்ளம் முதல்ல வந்து நாம என்ன பண்ணணும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்றோம் சரி இப்ப வந்து அதுக்கு வந்து தலை பாரம் தலையில் நீரேற்றம் சைனஸ் காலையில எந்திரிச்சா தும்மிட்டே இருக்கிறது எப்ப பார்த்தாலும் மூக்குல வந்து நீர் ஒழுகிட்டே இருக்கிறது தலையில எப்பவுமே பாரமா இருக்கிறது தலை குளிச்சோம்னா காதல சீல் ஒழியிறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இது வந்து ஐடென்டிஃபை ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் டயக்னைஸ் த ப்ராப்ளம் எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறது கபம் காரணமாக உடம்புல வந்து வாதம் பித்த கபம் இது வந்து பேலன்ஸா இல்ல அதனால நாம சாப்பிடுற மாவு பொருள் சரியாக மாறுது குளிர்ச்சியான தண்ணி வந்து சளியா மாறுது தலைக்கு குளிக்கிறதுனால சரியா நம்ம தலை தோட்டாதனால வருது ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி பொருட்கள் வேற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வருது அப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயக்னைஸ் த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான காரணம் சைனஸுக்கான காரணம் தலை பாரத்துக்கான காரணத்தை டயக்னைஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு டாக்டர் மாதிரி யோசிச்சு பார்ப்போம் டிஸ்கவர் த ஆல்டர்னேட்டிவ் இதைய எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம் என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம் இங்கிலீஷ் மெடிசன் அலோபதி இதுல போனோம் அப்படின்னா ஊசி போடுவாங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சளி வந்து கிளாட் ஆகி ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது அப்படின்னா கிளாட் ஆகிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்ட அன்னைக்கு கிளாட் ஆகிக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சளி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் மறுபடியும் தலைக்கு நீங்க குளிச்சீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் தலையில நீர் ஏறும் மறுபடியும் நீங்க மாத்திரை போடுறீங்க இது வந்து லைஃப் டைம் ப்ராசஸா இருக்கும் இது வந்து அலோபதியில அதே வந்து சித்தால என்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சித்தால வந்து நசியம்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதாவது நோஸ் ட்ராப்ஸ் நாசில் ட்ராப்ஸ் மாதிரி குப்பை மேனி சார வந்து நோஸ்ல அப்படியே டிராப்ஸா யூஸ் பண்ண அப்படின்னா பயங்கர காட்டா இருக்கும் இரநூறு தும்பல் வரும் அதை தாங்குற சக்தி மனுஷனுக்கு இருக்காது இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது பீனிச தைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் தலைக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு சுடு தண்ணி வச்சு குளிச்சோம் அப்படின்னா தலையில இருக்கிற நீர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கும் கொஞ்சம் தலைபாரம் குறைஞ்சமா இருக்கும் இது வாரத்துல ரெண்டு டைம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு மாசம் பண்ணணும் இதே வந்து நெய்ய வந்து நோ ஸ்ட்ராப்ஸா யூஸ் பண்ணணும் நாப்பத்தி எட்டு நாள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தும்மல் எல்லாம் இல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சளி வலிஞ்சு தலையில இருக்கிற நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கும் அப்படிங்கிறோம் அப்போ டாக்டர்கிட்ட போனோம் அப்படின்னா ஊசி மாத்திரை இப்படி ஒரு இது இன்னொரு இதுல பார்த்தோம்னா இந்த மூக்குல வந்து டிராப்ஸா யூஸ் பண்றது இன்னொரு இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா தலைக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணி குளிக்கிறது இன்னொன்று வந்து ஆவி குடிக்கிறது பச்சை கல்பூரத்தை வந்து ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு ஆவி குடிக்கணும் இப்ப பார்த்தா நாலு ஆல்டர்னேட்ட
இந்த குப்பைமேனி சாத்தை வந்து விடுறதுனால தாங்கிக்கிற சக்தி வந்து நமக்கு இருக்குதா அப்படின்னு யோசிக்கணும் நான் சொல்லிட்டேன் ஆனா வந்து அது செய்யறதுக்கான சக்தி நம்ம உடம்புல இருக்குதா இரநூறு தும்பல் முந்நூறு தும்பல் போடுறதுக்கான சக்தி உங்களுக்கு இருக்குதா ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் உங்களுக்கு சூட்டபுள் ஆகுமா சரி ஆவி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம தலையில் நீர் ஏறி இருக்குதோ அவ ஆவி பிடிச்சி பிடிச்சி எப்பப்பெல்லாம் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த ஆவி பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி பீனிச தைலம் சொல்லி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் தலைக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு குளிக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம எவால்வேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த செலக்ட் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டு வலி தாங்குற பக்குவம் இல்லை இங்கிலீஷ் டாட்டர்ட்ட போகிறோம் காசை கொடுக்குறோம் பூசியை போடுறோம் கம்முன்னு வந்து படுத்துக்கிறோம் மறுபடி பாஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் போகிறோம் இது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செலக்ட் த பெஸ்ட் ஆல் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போகிறீங்க சிலர் வந்து சரி நம்ம உடம்பு தாங்கு முரட்டு வைத்தியம் போடுறா குப்பை மேனி சாத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறது சரி இது ரெண்டுக்கும் வேண்டாம் தலைக்கு நாம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து செலக்ட் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கிறோம் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ஃபாலோ அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நடைமுறைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதே மாதிரி ஃபாலோ அப் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து கண்காணிச்சுட்டே வருது இப்போ நம்ம வந்து தலைக்கு என்ன தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறதுனால தான் தலைப்பாரம் வருது சைனஸ் வருது ஆனால் அதை சித்த மருத்துவத்தில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னம்னா நொச்சி தைலம் பீனிச தைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதையே பேஸ் பண்ணி தலைக்கு அப்ளை பண்ணி அந்த எது வழியாக நீர் இறங்குதோ அது வழியாக எண்ணெயை இறக்கி ஆன்டிபயோட்டிக் இறக்கி ட்ரீட் பண்ணுறது இது வந்து வாரத்தில் ரெண்டு டைம் சொல்லி ஆறு மாதம் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்படியாக குறையும் இந்த மாதிரி ஆடாதோட கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் குறையும் ஸோ இப்போ என்னென்ன சயின்டிஃபிக் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் வந்து இந்த ஆறு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறோம் இதையே வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அடிக்கடி வந்து லேபர் வந்து லீவ் போட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஆயிரம் எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு நூறு பேர் தினமும் லீவ் போடுறாங்க அப்போ அந்த நூறு பேருக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் என்ன எம்ப்ளாயி ஆப்சன்ட் ஆகிறார் ஆப்சன்டிசன் அப்படிங்கிறது தான் டயக்னைஸ் த ப்ராப்ளம் ஏன் வராது முந்தின நாள் செஞ்ச ஒர்க் லோடு காரணமா பர்சனல் ப்ராப்ளமா இல்ல அங்க ஏதோ யூனியன் சேர்ந்துட்டு டெய்லி நூறு பேர் லீவ் போடணும்னு சொல்லி ஏதோ திட்டம் தீட்டி இருக்கிறாங்களா ப்ராப்ளத்துக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் டிஸ்கவர் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இத தீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒண்ணு அவங்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்து உள்ள கொண்டு வரணும் ஆப்சன்ட் ஆகாம வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லாட்டி எடுக்கும் போதே ஒரு ஸ்டாண்டர்டான உடம்பு ஃபிட்டான ஆளுகளா வந்து நாம வந்து இது பண்ணணும் அதான் டயக்னைஸ் பண்ணணும் டிஸ்கவர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அப்போ என்னென்ன காரணம் சரி முந்தின நாள் ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தியா இருக்குதா அப்ப அந்த ஒர்க் லோட குறைச்சிடலாமா சரி அடுத்த வந்து யூனியன்ல பிரச்சனையா அப்போ அந்த பிரச்சனையை நாம எப்படி குறைச்சி அவங்க ஒற்றுமை உருவாக்குறது அப்படிங்கறத அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நம்ம வந்து உருவாக்குறோம் எவால்வேட் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இப்ப வந்து ஒர்க் லோடு தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் அந்த ஒர்க் லோட குறைக்கலாம் இன்னும் இருபது எம்ப்ளாயி ஆயிரம் பேர் செய்யறாங்களா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ரெக்ரூட் பண்ணலாமா சரி புது மிஷினை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாமா அப்ப ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அப்ப ஐநூறு பேர்ல புதுசா எம்ப்ளாய் பண்ணலாமா இல்ல இந்த ஒர்க்க குறைக்கிறதுக்காக ஒரு மிஷினையவே புதுசா வாங்கிட்டு இவங்களுடைய சுமையை குறைக்கலாமா இப்ப வந்து தையல் மிஷின் இருக்குது அப்படின்னம்னா அதுல ஒரு மோட்டார் ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க ஒர்க் லோடு குறையும் ஸோ அப்ப நமக்கு எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் செலக்ட் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சரி இப்ப ஒரு இருக்கிற எம்ப்ளாய் அப்படியே இருக்கட்டும் புதுசா எடுக்கிறவங்களுக்கு பதிலாக அவங்களும் நாளைக்கு ஆப்சன்டானே என்ன பண்ண முடியும் டெக்னாலஜியை மாற்றுவோம் எல்லாத்தையுமே வந்து மிஷினாக இருக்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைஃபை மிஷினாக மாற்றுவோம் டைப் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்களா கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுப்போம் கார்பன் பேப்பர் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்களா ஜெராக்ஸ் மிஷின் வைப்போம் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து த செலக்ட் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதுக்கப்புறமா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அதை ஃபாலோ அப் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஆப்சன்டிசம் ரேட் வந்து குறையும் ஸோ அப்போ இதுதான் சயின்டிஃபிக் இது இதை நான் வந்து ஒரு சித்த மருத்துவர் மாதிரியும் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறேன் இது ஆனால் இந்த சொன்ன தகவல் எல்லாம் அந்த சைனஸுக்கு எங்களுடைய மருத்துவர் சொன்னது பல இடத்துல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது தான் சொல்லியிருக்கோம் இதை நீங்களும் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி அது வந்து நீங்களும் முடிவு எடுத்துக்கோங்க அதுவே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம பல விதத்தில் நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லா